Willkommen zurück zu Vengeance und willkommen zurück zum nächsten Match. United States Championship Match. Zack Ryder trifft auf Rob Van Dam, der von seinem Kollegen und neuen WWE Champion Dorf Ziggler natürlich begleitet wird. Rob Van Dam war ja auch beim Match von Ziggler dabei, deswegen ist jetzt Ziggler bei seinem Match dabei. Ja, Im letzten Match, wir haben den Titel verloren mit Lugarano. Bret Hart war einfach zu krass und hat uns dann im Scharfshooter abklopfen lassen. Ja, schade drum. Müssen wir das Ding uns halt jetzt wieder zurückholen. Ah, es hat so lange gedauert, bis wir Champion waren. Und jetzt ist er wieder weg. Matcherlebnis war im nächsten letzten Mal. Habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Auf normal, sorry dafür. Aber war ja trotzdem ein geiles Match mit 20 Minuten Länge. Jetzt natürlich wieder episch. Zack Ryder muss verteidigen gegen RVD, der sich das Ding ja in diesem Triple Threat Number One Contender Match geholt hat. Rudolf Segler ihn hat quasi gewinnen lassen. Ja, und Segler hat sich ja seinerseits im ersten Match nach der Pre-Show gegen Ryback den WWE Titel geholt, wo ich mega ausgeflippt bin, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Dorf Segler hat dreimal den Shellshock über also quasi ausgehalten und hat nicht aufgegeben oder hat sich nicht pinnen lassen und hat am Ende dann doch noch gewonnen. Einfach der Hammer durch einen Roller. Und jetzt muss Zack Ryder halt ran. Der muss sein Ding verteidigen, sein Ding, sein Titel, sein United States Champion Titel gegen Rob Van Dam. Und Zack Ryder bisher ziemlich erfolgreich, wenn wir ihn gesehen haben. Ja, um den Gürtel da unten, um den geht's. Nochmal eben alles fotografieren für Twitter. Ja, und sein Gegner, der ist ja niemand anderes als der, der bei den der WWE auch zurückkommt. Rob Van Dam. The whole epic show. Der, wie gesagt, erstellt ist und deswegen auf sich warten lässt. Ja. Da ist er, ah, wie, die, sehr geil, mit Dorf Segler, dem WWE Champion, ja, der wartet schon am Ring. Aber ah, wie, die, der will ja heute wahrscheinlich auch Champion werden, der will United States Champion werden. Und dann quasi mit seinem Kollegen Dorf Segler, dann hätten sie beide die Titel von Raw, das wäre natürlich der Hammer, ja, da steht Dorf Segler, sein Gürtel, den hat er wahrscheinlich in Sicherheit gelassen, schön, oder er lässt ihn gerade polieren oder kriegt gerade eine neue Namensplakette vorne drauf für... WWE Champion Dorf Sigler, das sieht natürlich besser aus als WWE Champion Ryback. Ja, um das Baby geht's. Schöner Gürtel, wie ich finde. Und Zack Ryder wird alles geben, um den zu verteidigen. Und Avi, die wird alles geben, um den zu gewinnen. Vielleicht auch heute mal den 5 Star Frog Splash. Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Bisher haben wir ihn nicht gesehen. Wäre natürlich ziemlich, ziemlich geil. So, dann kommen wir jetzt zu dem Match. Los geht's. Ähm, ja, Dolph Sigler, der wird hoffentlich, wie AVD im letzten Match, sich erstmal zurückhalten. Ich hatte ja im letzten Match gesagt, oh, AVD, der macht ja gar nichts. Am Ende ist er dann doch mehr und mehr ins Match geschehen eingegriffen. Hat ja oftmals das Cover von Ryback gestört, sodass der Referee oder Ryback das Ganze erstmal unterbrechen mussten. Und das hat vielleicht Dolph Sigler immer die, das bisschen, das Quäntchen Zeit gegeben, um dann sich wieder zu erholen, wieder zu neu zu konze konze konzentrieren und fokussieren. So, das wollte ich sagen. Und am Ende der Einroller, out of nowhere, einfach mal typisch auf Sigler, Schnelligkeit und im richtigen Moment die richtige Idee und Ryback kam nicht mehr raus. Dann habe ich mal wahrscheinlich wieder schön mit dem Mikrofon übersteuert, das war wahrscheinlich für euch richtig Aua, Head Aua für die Headset-User, aber tut mir leid, kann ich nichts dran machen. So, dann gucken wir doch mal eben, während das Match jetzt hier so in der Startphase ist. Ich hatte ja wie gesagt aussortiert und ihr geht ja momentan schon wieder gut ab, nehmt euch ja schon wieder... Ordentlich nimmt dran teil, neue. So, dann gucken wir doch mal eben. Posteingang. Kein neuer Dingens. Dann gehen wir mal auf das neue Video. Das neue Video, was ich heute hochgeladen habe, war das Part 91, wo ich euch die Matchkarte erklärt habe für Vengeance. Deswegen schon quasi alte Kamellen für euch. Ja, habt ihr irgendwie. Draft, 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 Draft. Wer ist denn jetzt hier gerade im Ring? Ah, wie die hat denn schon einer gewählt? Ja, Mr. Aria 01. Und Zack Ryder, das ist Franzi Maxi LP. Okay, und Dolph Sigler natürlich Mega Kim 74. Kennen wir ja. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich würde mich echt freuen, wenn wir in dem Match auch mal den Five Star Frogs gleich sehen würden. Bisher ja nicht gesehen. Wenn AVD ein Match hatte, hat er das ja anders gewonnen. Nicht mit dem Five Star Frog Splash. Wäre auf jeden Fall geil, weil die Aktion ist natürlich Entertainment pur. 
Ja, und bisher hatten wir in zwei Titelmatches zwei Titelwechsel. Ob das im dritten so ist, man weiß es ja noch nicht. Vielleicht, ja. Und ihr habt angesprochen, in den Kommentaren stand unter dem Video, was ich jetzt gerade angeguckt habe, das fiel mir jetzt hier gerade noch ein, dass ihr gerne das Match gesehen hättet, vor allem CM Punk, also Philipp Wupito, glaube ich, so heißt du. Zumindest bei YouTube heißt du so. Du hättest dir gerne das Match gewünscht, Jeff Hardy gegen CM Punk. Junge, die Fehde ist auf jeden Fall noch am Lauf, nur anscheinend ist CM Punk ja stärker verletzt, sonst wäre er ja bei Raw schon da gewesen. Deswegen, das kommt auf jeden Fall noch, das Match. Lass dich mal überraschen, wann es kommt. Ich habe es auf jeden Fall in Planung. Vielleicht ist CM Punk ja auch schwerer verletzt und fällt mal zwei Monate aus. Das ist halt so. Ein bisschen so Fäden muss man ja hier auch mal aufbauen, ein bisschen Storyline-mäßig. Ich habe auf jeden Fall eine sehr nice Idee, die ich eigentlich auch gerne umsetzen würde. Deswegen einfach mal abwarten. Ich habe da eine ziemlich nette Idee, auch wenn es vielleicht nicht schon bei Helen Cell ist. Auf jeden Fall, ich habe eine Idee. Einfach mal warten, weil wenn man, ich kann ja mal einen kleinen Tipp geben, so was die Idee ist, wenn man an CM Punk und Jeff Hardy denkt, was die so gemacht haben in ihrer Karriere besonderes. Dann fällt ja da was ziemlich spe Spezielles ein. Und das passt ja auch noch zu einem Pay-Per-View, der noch kommt. Deswegen einfach mal warten und überraschen lassen. So, AVD, der gibt jetzt hier am Anfang schon mal direkt gut Gas. Zack Ryder, der ja im Alleingang den Shield besiegt hat. Und dann im Alleingang sich ja quasi auch noch den United States Champion Titel geholt hat. Und das war ja wirklich ein starkes Match. Aber das gegen den Shield, das war einfach unglaublich. Ja, und AVD, der setzt ordentlich harte Aktionen an. Hier gerade so ein Shoulder Breaker oder Arm Breaker, sowas in der Art. Ja, Tester Strange, ja, AVD hat mehr Power. Also ich würde es feiern, den Five Star Frog Splash, wenn er kämen würde. Natürlich würde ich auch den Rough Rider feiern, aber wie gesagt, erstmal abwarten, was passiert. Na, und gut, Luca Rano hat jetzt den Titel verloren, müssen wir uns halt zurückkämpfen mit ihm. Werden wir auch schaffen. Und dann werden wir uns gegen Bret Hart unser Rückmatch sichern. Vielleicht ja ein Triple Threat Match noch mit Chris Jericho dazu. Vielleicht, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Bis Hell in a Cell wird sich das wohl ergeben. Und bei Hell in a Cell, das kann ich ja schon mal sagen, das ist ja der Paper mit dem Hell in a Cell Matches. Es wird, wie auch in der WWE, zwei Hell in a Cell Matches geben. Be beziehungsweise in der WWE gab es ja dieses Jahr nur eins. Es wird zwei Hell in a Cell Matches geben. Und zwar das WWE Championship Match und das World Championship Match. Das kann ich jetzt schon sagen. Wer da drin ist, wissen wir ja noch nicht. Auf jeden Fall halt, wir wissen, im WWE Championship Match ist es der liebe Dorf Sigler. Und wer bei SmackDown ist, wird wissen wir ja noch nicht. Da müssen wir ja noch warten. Das kommt ja noch im Main Event von Vengeance am, lasst mich nicht lügen, Freitag. Wie gesagt, ich wollte, wenn das geklappt hat, das werdet ihr jetzt sehen, je nachdem wann dieses Video hier kommt, da in Vengeance Paper View komplett in einer Woche hochladen. Sonntags Pre-Show und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag müsste dann das Main Event kommen. Ja, hatte ich mich schon verrechnet. Ja, und dann kommt am nächsten Montag, also am Son ne Moment, Samstag, genau, jetzt mal hier alles nacheinander, Samstag, Samstag, kommt das Video World Heavyweight Championship Match. Das müsste dann Part, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 98 sein. Mark Henry gegen den Returner. Dann Part 99 am Sonntag. Das Infovideo, der Trailer für die Draft. Und dann Part 100 am Montag, WWE Draft. Also ich habe noch ordentlich was aufzunehmen. Deswegen nehme ich das hier auch gerade alles in Folge auf, damit ich schon mal das habe, weil die Draft, das wird echt viel Videoschnippelei werden. Werdet ihr sehen, ich hoffe, das gelingt mir so, wie ich das vorhabe. Dann wird es auf jeden Fall ein nettes Video. Ja, so, Dolph Ziggler, der hält sich bisher zurück, der kann ja auch mehr als zufrieden sein, der hat den WW Champion Gürtel, der ja gerade poliert wird oder sonst was wird. Ja, wie die will es natürlich jetzt seinem Kollegen gleich tun und sich hier den United States Champion Titel holen, die kleinere Kirsche sozusagen, die große Kirsche hat Dolph Ziggler sich jetzt geholt. Wäre natürlich cool, wenn jetzt Rob Van Dam gewinnt und die beiden dann wirklich so gemeinsame Sache machen würden, vielleicht noch die Tag Team Titel gewinnen würden, das wäre natürlich alles richtig krass. Kann man ja mal gucken, wie es so wird. Ich finde Rob Van Dam einfach geil und Dorf Siegler ja sowieso. Den feiere ich ja sowas von. So, Test of Strange. AVD oder Ryder ist es AVD. Und ich bin echt gespannt, ob der Five of Rock Special kommt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich würde mich echt freuen. Ich habe es ja auch gesagt in der Pre-Show, da habe ich ja gesagt, oh, ich möchte so gerne den 619 sehen. Aber da kam er ja dann... Und das wäre natürlich in diesem Match auch cool, wenn das jetzt so funktionieren würde, wenn ich ihn quasi mir wünschen würde und er dann auch kämen würde. Müssen wir einfach mal abwarten. 
Natürlich, wenn der kommt, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Würde ich fast mal so tippen. Ja, Konter von Aviti. Der lässt sich ja auch nicht zu viele Aktionen geben. Und jetzt ein Cross-Armbreaker. Ja, sowas in der Art Cross-Armbreaker, aber Zack Ryder kommt ins Seil. Ja, Dolph Segler und Zack Ryder hatten natürlich auch schon ein Match gegeneinander. Damals das Triple Threat Match und den United States Champion Titel. Und dann war ja noch Daniel Bryan da, der damals am Team der Champion. Ja, Rob Van Dam, you are crazy. Ja, da sagen sie es. Wer ein Five Star Frog sprich mal obersten Seil zeigt, der ist echt crazy. Weil wenn der daneben geht, dann ist es ja meistens auch vorbei. Ja, und da halten sie die Schilder, Schilder hoch, die, die Wahrheit sagen. ECW. Oh man, hätte ich dieses alte Brand wieder zurück in der WWE. Das würde alles besser machen. Ja, jetzt wieder. Avi, die hat scheinbar mit der Aktion. Und jetzt hat er den Cross am Breaker. Und jetzt ist Zack Ryder nicht nah genug am Seil. Ja, aber doch, der kommt raus. Kann sich da gegen Avi die wehren. Jetzt würde ich fast am liebsten mal mein Headset ablegen, um mir mal einen Schluck zu trinken holen. Da links steht meine Flasche noch. Ich komme gerade nicht dran. Ich will jetzt nicht, dass es knistert. Ich mach's mal eben. So, da bin ich wieder, kurz was getrunken, hoffe war jetzt nicht zu schlimm, nur mein Hals tut weh, habe ich irgendwie immer, wenn ich, weil ich relativ laut in mein Mikrofon reden muss, weil mir ist auch noch hinten der, der Rahmen gebrochen, ich weiß nicht, ob das ganz ist, das Kabel noch auf jeden Fall, habe ich so das Gefühl, dass wenn ich normal rede, nicht genug Lautstärke ankommt im Mikrofon, also nicht laut genug aufgezeichnet wird und deswegen muss ich mal ein bisschen lauter reden und dann tut der Hals natürlich weh, wenn man dann wie eben 20 Minuten so redet, relativ laut und jetzt noch hinten dran nochmal hier schon wieder 10 Minuten, dann tut der Hals natürlich langsam weh. So, jetzt Back Suplex von Ryder, sehr gute Aktion, weil langsam wird es auch warm im Zimmer, wir haben glaube ich draußen so 25 Grad und ich sitze hier im Zimmer, weil ich habe das Fenster zu, weil meine Eltern draußen auf der Terrasse sind, dann kann ich ja hier nicht kommentieren so laut, die sind direkt unter mir dann quasi und dann würden die mich ja hier die ganze Zeit hören und dann irgendwann... Geht das auch mal ruhiger und das mitten in der Aufnahme brauche ich nicht. Ja, Zack Ryder, schön. Takedown gegen AVD. AVD muss weitermachen, wenn er hier gewinnen will. Und jetzt hat mir Schnold relativ gut positioniert. AVD braucht noch ein Meterchen, dann ist er im Seil. Aber er kommt auch so raus. Sehr gut. Ja, ein Segler, der läuft da draußen ein bisschen rum. Der motiviert wahrscheinlich seinen Partner, neuen Freund, wie auch immer. AVD. Schöner Elbow, schöner Elbow von AVD. Ja, aber Zack Ryder auch dann direkt wieder mit dem Konter. Ich bin wie gesagt gespannt, wer zuerst den Finisher zeigen kann. Und halt auch gespannt, ob wenn Zack Ryder den Rough Rider zeigt und dann zum Cover ansetzt, ob Siegler dann da was unternehmen wird. Wo ist der überhaupt? Wo ist Segler hin? Dorf Segler, wo bist du? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht... Ah, da ist er. Ich dachte, ich hätte nicht aufgepasst und er wäre weg. Aber er steht nur an der anderen Ringseite. Ja, Facebuster, Neckbreaker, sowas in der Art. Jetzt greift er die Beine von AVD an. Ja, das ist nicht unklug, weil die braucht er ja, um sich quasi bei seinen ganzen High-Flying-Aktionen ordentlich abzudrücken. Und wieder dieser Armbreaker. Immer gegen die Arme von, A äh, von AVD, von Zack Ryder natürlich. Und jetzt Submission. Und die Beine von The Ryder könnten im Seil hängen gleich. Aber relativ gut positioniert. Aber Ryder kommt da jetzt auch raus. Ja. Ich warte ja eigentlich nur auf die ECW-Chance vom Publikum. ECW, ECW. Das wäre natürlich einfach geil. Nur leider passiert das ja nicht. Und nochmal zur Planung. Das kann ich ja jetzt mal eben sagen. Das wird wahrscheinlich einige von euch freuen. Wir werden den Universe-Modus bis WrestleMania durchziehen. WWE 14, habt ihr recht, da sind kaum Neuerungen drin, ja da hatte, also das ist ja nichts Schlimmes gegen die Entwicklerfirma, die hatten ja wirklich kaum Zeit. Das Spiel werde ich mir zwar holen, aber wahrscheinlich erstmal nicht Let's Play. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir erstmal mit WrestleMania mit dem Spiel weitermachen und danach könnten wir vielleicht ja die Karriere von 2K, WWE 14, aber wie gesagt, wir machen bis WrestleMania zu Ende. Kann man ja mal hochrechnen. Das sind im Monat, wenn man das Pay-Per-View-Match mitrechnet, wie viele Folgen? 4 mal 3 sind 12. 
18. Wie viele Monate haben wir noch? Hell in a Cell, Survivor Series, TLC, Rumble, Chamber, WrestleMania. 6 mal 18 sind 108. Richtig? 108 Folgen. Ja, dann sind wir doch gut bei 208 Folgen am Ende des Let's Plays. 207, 208, ja, wie auch immer. Wäre doch geil. Wäre doch geil, das Let's Play so lange durchgezogen zu haben. Da hätte man ein ganzes Jahr gemacht. Wenn wir haben am Anfang angefangen bei Extreme Rules. Dann wäre man, glaube ich, ein Unikat. Ich glaube, keiner hat bisher ein ganzes Jahr so gezeigt, wie ich es mache. Die haben dann irgendwann so drei, vier Shows in einer Folge gezeigt. Was macht Zack Ryder jetzt? Ah, der wird ausgekontert. Und DDT auf den Hallenboden. Art Execution. Jetzt ist der Raffle bei 5. Jetzt sollten sie zurückgehen. Ah, wie die mit dem Vorarm. Ach, Zack Ryder mit dem Vorarm. Aber Ryder wird ausgekontert. So, jetzt geht's zum Kommentatorentisch. Komm, Five Star Frogs vielleicht durch den Tisch. Und ich raste vollkommen aus. Dann bricht mein Hals komplett so in sich zusammen. Ryder mit dem Konter. Schön. Der Referee zählt, lasst euch bloß nicht auszählen. Ja, Ryder hat keinen Bock auf Kommentatorentisch, der schickt AVD zurück. Bei Five. Jetzt geht's in die Ringecke, komm. Ja, AVD kann kontern. Wie gesagt, der erste Finisher, der interessiert mich gerade. Interessiert mich gerade irgendwie, jetzt ist gerade mein Mikrofon irgendwie auch stumm gewesen gerade. Was macht die als AWD? Nimmt Zack Ryder Tornado DDT. Ja, wenn es sonst nichts ist. Harte Aktion. Jetzt geht's wieder in die Ringecke für Zack Ryder. Jetzt setzt ihn AWD hoch. Was hat er vor? Back Suplex Ansatz. Jawohl. Back Suplex vom zweiten Seil. Ah, was hat Zack Ryder vor? Der muss sich zurückkämpfen. Aber AVD mit dem Konter. Ja, Ryder kontert. Gut. Und wieder die Aktion von Zack Ryder. Und jetzt Zack Ryder mit seinem Impaler DDT. Das ist ein Signature. Und das heißt, wir sind nicht weit entfernt vom Rough Ryder. Cover versucht. Das kann doch nicht sein. One. Ja, AVD. Kommt raus, aber Sigler wäre auch noch fit genug gewesen. Jetzt muss Sigler allerdings aufpassen, dass er nicht rausgeschickt wird. Facebuster von Zack Ryder. Und jetzt soll der Rough Rider kommen. Zack Ryder. Nein, das ist nicht der Rough Rider. Zack Attack. Zack Attack von Zack Ryder. Und das ist es jetzt vielleicht. Das ist es jetzt vielleicht. Cover. Avidi könnte noch rauskommen. One. Aber Avidi kommt auch raus. Nicht schlecht. AVD muss sich jetzt zurückkämpfen. AVD, was hat der vor? Headscissor. Headscissor von AVD. Sehr gut gekontert. Cover-Versuch. Referee. Aber da kommt Ryder raus. Der Referee ist noch abgelenkt. Test of Strange. Wir brauchen auf jeden Fall einen Five Star Frog Splash. Sonst hat AVD hier ein schwere, schweres Ding vor sich. Oder vielleicht auch den Rolling Thunder. Das würde vielleicht auch noch reichen. Cover-Versuch. One. Nur bis 1, nur bis 1. Zack Ryder braucht noch eine Aktion mehr. Was hat Ryder vor? Was hat AVD vor? Die wollen beide das Ding hier auf jeden Fall gewinnen, das ist natürlich vollkommen klar. Aber wer kann hier die entscheidende Aktion bringen? AVD, komm, irgendeine Aktion. Schickt ihn, na, ich dachte aus dem Ring raus. Nein, will eine Aktion zeigen, aber wird mit dem Belly to Belly ausgekontert. Tessa Strange. Konter AVD, Konter Ryder geht hin und her. Sieht momentan auf jeden Fall besser aus für Zack Ryder, das ist klar. Signature und Finisher haben schon funktioniert, bei AVD hat noch nichts funktioniert. Jetzt schickt er ihn in die Ecke. Was hat AVD vor? Sieht wieder nach Tornado DDT aus. Ja, Tornado DDT. Und was für eine Aktion ist das bitte? Elbow hinterher. Right 
Avidio kontert und wirft Zack Ryder über das oberste Seil. Und jetzt sind wir wieder am Kommentatorentisch. Ryder. Ryder will jetzt Avi durch den Kommentatorentisch befördern. Zack Ryder. Geht's durch den Tisch. Ja, DDT durch den Kommentatorentisch. Und jetzt sieht's echt schlecht aus für Avi D. Jetzt geht's zurück. Jetzt geht's zurück. Avi D, du brauchst den Frog Splash, sonst ist es vorbei. Zack Ryder ist echt stark im Universe LP. Der gewinnt alles, wenn man bei ihm mal zuguckt. Außer am Anfang das Match gegen Ryback. Danach hat er sich vielleicht gedacht, ich muss was ändern und hat was geändert. Und seitdem gewinnt er und gewinnt er und gewinnt er. Schön gekontert von AVD. Er muss aber jetzt auch mal ein paar Aktionen sagen. High Heel Kick, sehr gut. Aber Ryder direkt mit dem Konter. Ah, nimmt ihn hoch. Back Suplex. Swinging Back Suplex. Jetzt greift er die Beine von AVD an. AVD braucht den Rolling Thunder oder den Frog Splash endlich. Sonst wird das hier verdammt schwer für ihn überhaupt noch zu gewinnen. Schöner Neckbreaker. Gekontert von Ryder wieder. Und jetzt feiert er sich und AVD taumelt. Das ist ja fast Verhöhnung hier. Armbreaker mal wieder. Ryder, wieder mit dem Konter. Und AVD, seht euch an, wie der Taumel. Natürlich, der hat schon Zack Attack und durch den Kommentatorentisch ist er auch schon gegangen. Leg Drop, hinterher. Aber AVD, der kann auch kontern. Wird aber wieder ausgekontert. Also Ryder, verdammt gut hier. Überwurf, AVD. Er braucht einfach seinen Signature, um hier überhaupt wieder ins Match zurückzufinden. Der taumelt dann nur noch vor sich hin. Zack Ryder. Flapjack. Und was ein Flapjack. Und der ist natürlich verdammt effektiv. One. Das ist es noch nicht. Ah, wie die hat doch noch genug Reserve. Aber ich glaube, lange wird die auch nicht mehr erreichen. Atomic Drop. Komm, Avidi, lass dich hier nicht so unterbuttern. Du hast doch eine Chance gegen Ryder. Neckbreaker von Zack Ryder. Schöner Kick von Avidi. Er ist auf jeden Fall noch nicht ganz abgeschrieben. Er muss, wie gesagt, jetzt mal seine harten Aktionen zeigen. Ja, sowas zum Beispiel. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Komm, Avidi. Nächste Aktion. Lass dich nicht so bitten. Scoop Slam, sehr schön. Da liegt doch eigentlich perfekt jetzt. Er hätte mal Rolling Thunder zeigen sollen. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. Wieder Tornado DDT, Fragezeichen. Kick, aber da war Zack Ryder schon weg. Ansatz. Swinging Back Suplex, jawohl, der geht auch durch. Lange wird es mit AVD nicht mehr halten. So fit ist der nicht mehr. Greift jetzt die Beine von Ryder an. Er sollte vielleicht echt mal jetzt langsam überlegen, wann er hier mal den Frog Splash auspackt. Armbreaker zum 17. Mal. Submission Aktion. Das kann doch nicht reichen. Ryder hat doch noch nichts eingesteckt. Ja, Ryder stellt sich auf und ja, wirft ihn hinter sich. Konter von Ryder, was hat der jetzt vor? Dem geht es vielleicht noch langsam auf die Nerven. Der will jetzt einfach sein Ding hier verteidigen, seinen Titel. Setzt AVD aufs oberste Seil. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt sind wir auf dem ganz obersten Seil. Back Suplex vom obersten Seil. Oh Mann, das kann schon reichen. Was hat Ryder jetzt noch vor? Was hat Ryder jetzt noch vor? Nein, kein Impaler DDT. AVD, Konter, Suplex, sehr schön. Und jetzt vielleicht AVD, Springboard Plancher, aber der geht daneben. Der geht daneben. 
Und jetzt hat er sich gerade selbst sein Graf geschaufelt, könnte ich mir vorstellen. Zack Ryder setzt an. Und da ist der Rough Rider. Und das ist die Entscheidung. Komm, Zack Ryder, cover ihn. Du hast es geschafft. Ja, wie die da hat er fast wieder zurückgefunden. Aber dann die fehlgeschlagene Aktion. Beschert ihn die Niederlage free. Und dann ist es vorbei. Zack Ryder verteidigt. Ja, Dorf Segler wurde der Halle verwiesen. Vielleicht war das auch so ein Grund. So Dorf Segler hätte vielleicht noch eingreifen können. Ja, aber Zack Ryder verteidigt. Der bleibt United States Champion. Sehr verdient. Avidi hat einfach viel zu wenig gezeigt. Ja, sehr verdient. Zack Ryder verteidigt. Gegen Jack Swagger hat er verteidigt, gegen Avidi hat er verteidigt. Also der hat eine gute Titelregentschaft, das kann man so sagen. Verdienter Champion. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Match, wenn Undertaker auf Kane trifft. Bis dahin, hell yeah!